మెగా పవర్ రామ్ చరణ్ స్టైలిష్ స్టార్ బన్ని వారిరువురు మాట్లాడబోయే ముందు ఈనాటి కార్యక్రమ పురస్కార గ్రహీత పద్మశ్రీ డాక్టర్ అల్లు రామలింగయ్య జాతీయ పురస్కార గ్రహీత నవరస నటనా సార్వభౌమ శ్రీ కైకాల సత్యనారాయణ గారు వారి అనుభూతిని మనతో పంచుకుంటారు సభాధ్యక్షులు సాంస్కృతిక బంధు సారిపల్లి కొండలో గారికి ఈనాటి ముఖ్య అతిథి మా అమ్మాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అమాత్యులు శ్రీమతి పురంధరేశ్వర గారికి కళాపంధు సుబ్రహ్మణ్యరెడ్డి గారికి స్టేజ్ అలంకరించిన నా కొలీగ్స్ అందరికీ మిగతా పెద్దలకు చిన్నలకు సభను అలంకరించిన పెద్దలు చిన్నలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం చిరంజీవుల అభిమానం అందరికీ ఒక వేడుకలు మీరు కొంచెం శ్రద్ధం చేయకుండా చెప్పిన ఆది పాటలు హాయిగా విన్నారంటే సభను బాగా చక్కగా నడిపారు ఈ సందర్భంలో మేము కూడా సంతోషంగా నాలుగు మాటలు చెప్పాలని ఉంటుంది ఆ వింటే మాకు ఆనందం కాబట్టి కొంచెం నిశ్శబ్దంగా ఉండమని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాను ఈరోజు రామలింగ గారు పుట్టినరోజు అలాగే ఇందాక స్క్రాలింగ్లో టీవీలో చూశాను రమణారెడ్డి గారు కూడా పుట్టినరోజు తొంభై ఒక్క సంవత్సరం అంట అందుకని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మన తెలుగు వాళ్ళకి హాస్యం పుట్టినరోజులాగా ఉంది నాకు హాస్యం రోజు ఆ సందర్భంలో రామలింగయ్య గారికి స్మారక జాతీయ పురస్కారం ఇప్పటికీ ఏడేళ్ల మటి జరుగుతున్నారు ఇది ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఎనిమిదవ సంవత్సరం నాకు ఇస్తున్నారు ఆ ఎమార్డు ఆ ఏడు సంవత్సరాల ముందు ఎవరు తీసుకున్నారో కూడా నాకు తెలియదు నిజంగా ఆ ఎమార్డు నేను అందుకున్నందుకు ఎంతో ఆనందిస్తూ ఎంత గర్వపడుతున్నాను ఎందుకంటే చెప్తున్నాను మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది ఇంత గెలిచి రచ్చ గెలవబడి ముందు ఇంట్లో వాళ్ళతో గౌరవించబడి ఇంట్లో వాళ్ళతో సన్మానాలు పొంది తర్వాత బయట స్వీకరిస్తే బయట పొందితే అది అనిపించిన ఆనందం లేదని నా ఉద్దేశం అందుకని మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇంత గెలిచి రచ్చ గెలవాలన్నారు అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రామలింగయ్య గారు ఫ్యామిలీస్ మా ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మేము అందరూ మా ఫ్యామిలీస్ అది కలిసి మెలిసి ఒకటిగా ఉండేవి నన్ను చిన్నప్పా బిగినింగ్ నుంచి రామ రామలింగయ్య గారు అనేవాడు ఒరే నువ్వు నా పెద్ద కొడుకు రా అరవింద్ నేనా రెండో కొడుకు అని నన్ను కొడుకుగా సొంత కొడుకుగా టీక్ చేస్తూ చేయాలి ఆయన అరవింద్ కూడా నా తమ్ముడు బిగినింగ్ నుంచి నన్ను ఎంతో అన్నలాగా ఎంతో ఆత్మీయుడిగా నన్ను గౌరవించాడు టీచ్ చేశాడు పరమానందం పొందామే అమ్ముడు కాకపోతే ఇందాక వచ్చడుకు గడ్డ శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు కదా నేను వస్తాను చేయ అరవింద్ నాకు నమస్కారం పెట్టాడు నమస్కారం పెట్టాడంటే బహుశా నన్ను దూరం చేస్తున్నాడేమో అన్నగారు అని పిలిస్తే నేను ఎంత ఆనందించేవాడు తమ్ముడు అని నేను కౌరించుకునేవాడిని అని అతని ఉద్దేశం దూరం చేయాలని కాదు ఏదో గౌరవంగా వచ్చాడని చెప్పి ఇక్కడికి నన్ను అట్లా టీచ్ చేసి ఉంటాడని అనుకుంటాను ఎప్పటికీ నేను అతనికి అతని అతను నాకు తమ్ముడే రామలింగయ్య గారు గుర్తున్నంత కాలం ఆయనకి నేను కొడుగ్గానే అలాంటి మహావ్యక్తి యొక్క కొన్ని ఆ విధంగా చూస్తే ఇంత కలిసి రచ్చకరమన్నారు మా కుటుంబంలో ఎవరు నాకు ఇస్తున్నారని వాళ్ళ ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే నాకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పద్మ పోషణ కంటే కూడా నాకు ఎవరు ఎంతో గొప్పగానే ఫీల్ అవుతున్నారు నాకు ఆ ఎవరు దక్కలేదు నాకు ఎంతకంటే కూడా నాకు నాకు గర్విస్తుందాక ఎవరు తండ్రి ఎవరు నాకు వచ్చింది అంటే తండ్రి నుంచి కొడుకులు అనిపిస్తున్నారు అందుకంటే నాకు ఆనందం ఏం కావాలి అదేకాక ఆయన సమాజమైన నటుడు కాదు ఎంత ఆయన దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న వేషాలతో వేసేవాడు పాప బిగిన పెద్ద పొడిగాటి వేషాలు ఉండేవి కావు 
அதுல சின வேஷனுக்கு நம்ம குத்து முடியுது அது அது ஃபெயிலியூர் அட்டை பிக்சர் எதுவும் பிக்சர் ஃபெயிலியூர் அட்டை வேஷம் எதுவும் அப்படிச்சு இப்படி வரைக்கும் He is a wanted man by the people and by the industry. And so, he is a man who 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 is a man. That is why, the man who is a 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 man. A man who is a man అవార్డు నా తండ్రి అవార్డు నాకు ఇస్తున్నారండి అర్థకండి అనంత ఇవాళ నా అదృష్టం అయితే పండిన రోజు నాకు అది ఆయన అనౌన్స్ చేయగానే వాళ్ళకి కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే నా పేరు అనౌన్స్ చేశారో ఆయనందరికీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు జరుపుకుంటే కాకుండా నా తమ్ముడు అరవింద కూడా నేను పెద్ద కూడదు ఆ నేను చిన్నవాడ ఆయుష్లో నమస్కారం పెట్టకూడదు నేను ఆ శుభాశిస్సులు ఆయనకి నేను సభాముఖంగా తెలియపరచుకుంటున్నాను సో మరి అందరి అవార్డు ఈ కళాపీఠాన్ని మెయింటైన్ చేసి మొట్టమొదటి ఇన్స్టాల్ చేసిన దగ్గర నుంచి సాంస్కృతిక బంధు సానిపల్లి కొండలరావు గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నారు ఆయన పార్టీ కూడా ఒకటి ఉంటుంది నన్ను సెలెక్ట్ చేయడంలో మా అందులో ఆయన సాంస్కృతం ఏంటంటే ఈ కళలంటే ఎంత తపన పడిపోతాడు చెప్పలేదు ఆయన డైరీ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి రోజు వారానికి ముప్పై రోజులు కనీసం ఇరవై ఐదు రోజులైనా సరే సాయంకాలం ఐదు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ఖాళీ ఉండదు ఆయన ముందే చెప్తాడు మూడు గంటల కానీ నాలుగు గంటలు ఒక గంట పాడుకుంటాను ఐదు గంటల కానీ తొమ్మిది గంటల వరకు నేను ఖాళీ ఉండదండి నాకు ఏదో ఒక కళా ప్రోగ్రాం ఉంటుంది నాకు ఈ అసోసియేషన్ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది అంటే కళల పట్ల అంత మొక్క మరి నా నాకు ఈ అవార్డు ఇవ్వడానికి సెలక్షన్ కమిటీలో ఆయన హ్యాండ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సభాముఖంగా ఆయన కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను పోతే మరి అంతటి గొప్ప మహానటుడు అవార్డు తీసుకున్నందుకు నాకు ఆ గొప్పతనం ఉందా లేదా కూడా నేను నిరూపించుకోవాలి అసలు ఉందా నాకు అంత గొప్పతనం ఏంటంటే నాకు మాటలు చెప్పుకుంటున్నా నేను తప్పు లేదేమో అనుకుంటున్నాను తీసుకున్నందుకు కూడా ఏ విధంగా నాలో నేను జడ్జ్ చేసి తీసుకున్నాను అంటే ప్రజల హృదయాల్లో నాకు అంత చెరగని స్థానం ఉందని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజల్లోకి వెళ్ళినా పల్లెటూరు వెళ్ళినా కూడా ఇప్పటికీ మన బాని పేరు చెప్పుకుని మన పేరు దగ్గరకు వచ్చి కృష్ణ పసరలు వేస్తూ అడిగి తెలుసుకుంటున్నారంటే మనం అంటే ఒక క్రేజ్ చూపిస్తున్నారంటే అంతకంటే సారం మనకు ఇంకేం అక్కర్లేదు అలాంటిది ఇందాక ఎవరో రిపీట్ చేశారు ఒకసారి తయారమా బంగారయ్య హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ లో శివాజీ గణేష్ దే గ్రేట్ స్టాల్ వాచ్ అని అన్నాడు దేనవాళ్ళు two great artists in telugu one is sr the other is sachinarayana sr is only sr sachinarayana is sr plus sachinarayana antakante mana kaanam em untundandi antakante ye award goppa darukuntamandi nanu hindi director kaana subhash rai now and he is leading a producer and is a director a showman in bombay na nanu chodakunda anta kada vidi phone meda book chesadu karmane picture ki nanu villain vesadu ga comedy villain vesadu pedda star cast picture baga poyindi 50 days poyindi picture na kuda chaala pedda role hero hero ba baba role adi comedy villain adesi ne vellin tarvata ఆ కవి కమలేష్ పాండే అని అతనికి నన్ను పరిచయం చేస్తూ సత్యనారాయణ జీస్ ఈక్వల్ టు అశోక్ కుమార్ సంజీవ్ కుమార్ షబ్బీ కపూర్ ప్రేమనాథ్ అమరేష్ పూరి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ ప్రేమనాథ్ అమ్లాద్ ఖాన్ అండ్ ప్రాన్ ఇంతమంది కలిస్తే ఒకడు సచినాడు ఆ తెలుగు సినిమా ఫీల్డ్కి అదే కాపులు పెట్టించాడు ఆయన అంతమంది ఉంటుంది అంతకంటే 
మరొక పొద్దు అవార్డు ఇవ్వటం అంతకంటే ఆనందమైన విషయం ఇలాంటి సంతోష సమయంలో ఇంతమంది ముందు చెప్పుకోవడం మనకు కూడా ఎదరైన ఆనందం కలుగుతుంది నాకు అందుకనే అది చెప్పాను కానీ ఇది గర్వం పొంది చెప్పాలని కాదు ఇది అంత గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ రావడం కానీ వారు నేను తీసుకోవడానికి నా అర్హత ఏంటో కూడా నాలో నేను మనం చేసుకుని పది మంది ముందు చెబితే సంతోషం కలుగుతుందని ఆ రిపీట్ చేశాను వేరే విధంగా నేను గొప్పవాడి అని చేశాను కాదు నేను చేశాను మా గురువుగారు దగ్గర ఎప్పుడు రావడం కానీ కాదు నా జీవితంలో ఎప్పుడు గురువుగారు 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 పిలిచేవాడు కానీ ఎప్పుడు పిలిచేవాడు మా అన్నకు పిలిచేవాడు అట్లాగే మా అన్నయ్య ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ది ప్రివిలేజ్ ఎప్పుడు జీవితంలో ఆయన ఆయనకు ఒక అలవాటు ఇండస్ట్రీలో అందరినీ గారు గారు అని పిలవటం ఆఖరికి ఆయనకి మాలిష్ చేసే పైలవాడిని కూడా పైలవాని గారు అని పిలిచేవాడు సొంత తప్పుడు త్రివిక్రమారావు గారిని కూడా తప్పుడు గారు అని పిలిచేవాడు కానీ నన్ను మాత్రం ఎప్పుడు లైఫ్లో సచ్చరాణ గారు అని పిలవలేదు పిలిస్తే తప్పుడు రాయ అనేవాడు నాకు సచ్చరాణ రాయ అని పిలిచేవాడు అలాంటి నాకు ఐ ఫీల్ ఇట్ ప్రివిలేజ్ వాళ్ళ తారకమ్మ గారు కూడా వాళ్ళిద్దరూ గదిలో ఉండగా ఎవరికి స్థానం లేదు వెళ్తారు నేను ఒక్కడే వెళ్ళేవాడు పిలిచాను రా మరిది గారు మీకేం తండ్రి మీరు రండి అని పాపం ఆ మహాదలి ఎక్కడ ఉన్నాను అలా నన్ను టీచ్ చేశారు ఇది అది జనరల్ అదే అది బాయ్ మంచితనానికి కాదు సో అది ఆర్టిస్ట్ కాదు మా గురువు గారు వెయ్యి పైసలు పనిచేస్తే నేను దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది వందల పిచ్చల వరకు నేను పనిచేశాను వాళ్ళు ఇంకా రావణంగా కాదు పాపం అన్ని రోజులు ఇవ్వక్కర్లేదు పిచ్చలకి కానీ మేము మినిమం పదిహేను రోజులు ఇవ్వాలి కాల్స్లో ఎంత హెక్టిక్గా పని చేస్తుంటాము పైపెన్స్ మేము చేసి అన్ని మైథలాజికల్ హిస్టారికల్ సోషల్ ఫోక్లో కౌబాయ్ అందులో మళ్ళీ అన్ని రసాలు చేసి నేను మెప్పించగలిగానంటే అది నా గొప్పతనాన్ని కాదు అన్ని రసాల్లోనూ ప్రజలు నన్ను ఆశీర్వదించారు ఆస్వాదించుకున్నారు ఆశీర్వదించారు లేకపోతే నేను నేను చేసి ఉండేవాడిని కాదు అలాంటిది నా గురువు గారు నా తండ్రి గారు ఎవరు తీసుకోవడానికి నేను అనుకుంటే అనుకుంటున్నాను ఆయన నిజంగా సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ కష్టపడి 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 పైకి వచ్చిన మనిషి ఎన్నెన్ని కష్టాలు పడ్డాడో నాకు తెలుసు ఆఖరికి అదృష్టం వరించేది ఎందుకంటే మనిషిని చివరిలోని చివర దశలోనే అదృష్టం కలగాలి చివర దశలో బాబు ఏమి డబ్బు లేకుండా నానా బాధ పడ్డాడు దొరకదృష్టవుతాడు అలాంటి సమయంలో ఆయన పేరు ప్రఖ్యాతంతోనే పోయాడు ఇంకా ఉంటే బాగుండదు అని అనిపించుకునే పోయాడు ఆయన పోయే ముందు కొడుకుని తనకు మించిన బిజినెస్ మ్యాన్ గ్రేట్గా చూసుకున్నాడు అల్లుడు మెగాస్టార్ని చూశాడు పెద్దలేమో వెంకసాల జెంటిల్మెన్ డాక్టర్ గారిని బ్రిల్లలందరూ క్షేమంగా కానీ ఒక్కడ కూడా జరుగుండేది బాగుండేది ఇవాళ ఫ్యూచర్ స్టార్స్ మా అబ్బాయిలు అనుకోండి ఆయన మా ఆయన మనవాళ్ళు అంటే మాకు అబ్బాయిలు రామ్ చాట్ తేజ ఆయన అందరు వచ్చారు వాళ్ళ వైఫ్ కూడా చూసి ఉండడితే ఆయన ఇంకా ఎంత ఆనందించేవాడు అది ఒక్కటే లేదేమో అనుకున్నా నేను ఆయనకి అది కూడా కలుగుంటే బాగుండేది అంత అదృష్టవంతుడు అంతటి చక్కన టైంలోనే భగవంతుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన అయినా కూడా ఆయన పేరు ఉన్నంత కాలం ప్రజల హృదయాల్లో ఉండనే ఉంటాడు ఆయన పోయిన తర్వాత కూడా మా తమ్ముడు అరవింద్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇలాంటిది పెట్టి ఈ మీటింగ్ పెట్టి ఆయన పేరు మీద ఒక అవార్డు క్రియేట్ చేసి ఇంకా ఏ కార్యక్రమాలు కూడా చేయడానికి తన పెట్టుకున్నాడు అంటే ఆయన పోయినా కూడా ఆయన సరిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన ఉన్నాడు ఉన్నాడు అని నిరూపిస్తూ కొడుకు తర్మ నేర్పించుకుంటున్నాడు ఆయన వెరీ తగ్గుంటూ మా బ్రదర్ అరవిందకి ఇవాళ వచ్చిన మన ఆశ్చర్యతానికి వచ్చిన ఈ పెద్దలందరికీ నాకు ఈ అవార్డు ఇచ్చిన కమిటీ మెంబర్స్కి నా తమ్ముడు అరవిందకి మీరు మీ ప్రోత్సాహిస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సరే